ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञान तिमें दक्षिण जय श्री कृष्ण चेतन हरे कृष्ण साक्षा तृतीया बहुत ही शुभ अवसर है और प्रापा जी ने अक्षय सीता के पर कुछ खास विचार नहीं दिया है अक्षय तृतीय का अर्थ है अक्षय जो सेवा करो दान दो उसका आपको हजारों को लाभ मिलता है और अक्सर भारत में अक्षय तृतीया के दिन अनेक सौदे शादियाँ वगैरह होती हैं तो अक्षय तृतीया के दिन अनेक शुभ लीलाएं भी बीती हैं सक्षेप में उनकी चर्चा करेंगे और वैष्णव की दृष्टि से सबसे प्रसिद्ध यह है कि आज के दिन ये चंदन यात्रा का उत्सव आरंभ हुआ था और आज के दिन माधन पूरी के द्वारा ये चंदन यात्रा का अवसर आरंभ हुआ था और ये माधन पूरी की कथा हर साल आप तीन बार साल में सुनते हो अभी भाव वाले दिन तीन भाव वाले दिन और आज के दिन चंदन यात्रा चंदन यात्रा के दिन पर अनेक और भी लीलाएँ हैं जिनका संबंध है आज के दिन के साथ फिर संक्षेप में हम उनकी चर्चा करेंगे और फिर चंदन यात्रा की कथा की चर्चा भी करेंगे तो लॉर्ड ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का निर्माण भी हुआ था आज के दिन सतयुग आरंभ हुआ था कलयुग के पश्चात आज के दिन सतयुग में शुरू हुआ था और धर्म सत्य सतयुग आरंभ हुआ था आज के दिन और जीवात्मा की अवधि पहले एक सौ साल थी आज के दिन से सतयुग में एक लाख साल हो गई इस सतयुग में लोगों की अवधि एक लाख साल की थी लगभग श्वेत युग में दस गुना कम द्वाप युग में और दस गुना कम और कल युग में और दस गुना कम और आज के दिन वेदव्यास जी ने गणेश जी को कहा तुम महाभारत को लिखो व्यासदेव ने पूरा महाभारत का संदेश अपने मन में बिठा लिया था तो उन्हें एक सेक्रेटरी की जरूरत थी जो कि डिक्टेशन को लेगी तो गणेश ने कहा मैं डिक्टेशन लूँगा पर एक शर्त पर आपने बिल्कुल नहीं रोकना अगर आप डिक्टेशन देना रोकोगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा तो व्यास ने कहा तो तुमको लिखना भी है वो तो क्या लिख रहे हो उसको समझना भी है तो उन्होंने बीच में 800 बड़े कठिन श्लोक डाल दिए जिनके लिए गणेश को रुकना पड़ा सोच देख लिए ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका क्या अर्थ है इतनी देर में व्यास ने पूरा महाभारत दे दिया तो आज के दिन 
महामारा का डिक्टेशन आई एम मोहन और गणेश बड़े अच्छे सेक्रेटरी थे लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए बिल्कुल रुके नहीं तो ये आरम्भ हुआ था आज के दिन और आज के दिन भगवान परशुराम प्रकट हुए थे कुबेर को देवताओं का खजान जी बनाया था आज के दिन तो हमें भी कि जो खजान जी की पोजीशन हो आज के दिन देनी चाहिए कुबेर को आज के दिन खजान जी बनाया था और आज के दिन जैसे महाराज को आयक्षा के पत्र प्राप्त हुआ था जैसे महाराज जा रहे थे जंगल में बनवास में अपने भाइयों के साथ और जो उस समय के ऋषि मुनि थे उन्होंने कहा हम भी आपके साथ चलेंगे क्योंकि आपके साथ चलेंगे तो हमें कृष्ण कथा सुनने को मिलने लगा कि आप कृष्ण कथा के अलावा किसी और विषय में रुचि नहीं लेते पर ही ऋषि ने कहा मैं तुम तो सबकी देखभाल कैसे करूँगा तुम सब हजारों ऋषि मुनि मेरे साथ जाओगे आपकी देखभाल कौन करेंगे युधिष्ठर ने सूर्य के देवता की पूजा की और सूर्य के सूर्य के देवता ने कहा मैं तुम्हें एक खास सुविधा दूंगा अक्षय पत्र नाम सुना है अक्षय पत्र इसको मैं इसका मैं बहुत फेमस है तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें तो खास अक्षय पत्र दूंगा जिसके द्वारा जितने लोगों को खिलाना खिला सकते हो पर केवल एक ही शर्त कि तुम्हें द्रौपदी के दोपहर के भोजन खाने से पहले खिलाना है तो युद्ध की तपस्या से सूर्य के देवता बड़े प्रसन्न थे और उन्होंने अक्षय पत्र दे दिया एक समय दुर्वासा मुनि आए थे दस हजार शिष्यों के साथ दुर्योधन के घर दुर्योधन ने उनकी अच्छी अच्छी तरह देखभाल की दुर्योधन राजनीतिक कार्य में बड़े होशियार थे तो फिर जो देखभाल करने के बाद दुर्वासा ने पूछा तो मैं कुछ सेवा कर सकता हूँ आपके बदले पे अगर आप किसकी खातर करो वो भी पूछता है आपसे है ना हम भी कुछ कर सकते हैं आपके लिए तो दुर्योधन ने कहा जिस प्रकार आज आपने मेरे घर को पवित्र किया है मेरे प्रिय भाई की भाई के घर को भी पवित्र बना लो बड़े प्रेम से कहा और आप तो जानते हो कितना स्नेह था उनका दुर्योधन ने हर रूप से प्रयास किया था कि किसी प्रकार से पांडव भाइयों का बद हो जाए उनके घर में रखा लैग लैग का कहा कि नया घर है और उसको आग लगा दिया और विदुरा के कहने पर वो भाग गए और बचा लिया तो दुर्योधन के मन में यही भाव था किसी न किसी प्रकार से इन भाइयों का बद हो जाए तो दुर्योधन के कहने पर दुर्वासा मुनि पहुँचे युदेश के घर में सीख दोपहर के समय जबकि द्रौपदी ने अपना प्रसाद खा लिया और जब दुर्वासा मुनि पहुँचे युदेश ने उनका बड़ा स्वागत किया कहा जाता है कि आपके घर में कोई शत्रु भी आए तो इसकी हमें क्या करना चाहिए बड़े आदर के साथ स्वागत करना चाहिए प्रभा जी की इच्छा थी कि जो भी व्यक्ति आए हमारे बड़े मंदिरों में सबको बिठा कर गर्म प्रसाद खिलाया जाए प्रभु जी कहते थे तिरुपति मंदिर में जैसे हर यात्री को भोजन खिलाते हैं हमें भी वृंदावन बॉम्बे बड़े मंदिरों में गर्म गर्म प्रसाद खिलाना चाहिए तो जब युदेश के घर में दरवास मुनि पहुँचे युदेश ने क्या उन्हें निमंत्रण दिया प्रसाद खाइए 
दुर्वासा ने कहा ठीक है हमें दोपहर का स्नान करने दो फिर लौट कर खाते हैं तो दुर्वासा मुनि और उनके भाई गए स्नान करने के लिए और यूनिवर्सिटी ने अपने ऊपर ही से कहा प्रसाद तैयार करो दुर्वास मुनि आ रहे हैं अभी आप जानते हो वो बड़े श्रद्धा से क्रोधित होते हैं श्रद्धा प्रसन्न होते हैं द्रौपदी ने कहा अब से मैं कुछ तैयार नहीं कर सकती अब से मैंने दोपहर का प्रसाद खा लिया है आज का अब तो दुर्वास मुनि को कल तक राह देखना पड़ेगा और वो उन्हें ये पसंद नहीं आएगा तो द्रौपदी घबरा गई अब यहाँ कर हमें श्राप नहीं दे दे तो भक्त जो है सुख और दुख में एक ही व्यक्ति के पास ना करता है किसकी तो भगवान ने देखा कि द्रौपदी चिंता में है द्रौपदी मैंने ने भगवान से प्रार्थना की उठाओ तो भगवान आ गए शक्ति घर द्रौपदी का द्रौपदी मुझे कुछ खाने के लिए दीजिएगा भूख लग रही है द्रौपदी ने कहा कुछ है ही नहीं कल मिलेगा आज तो कुछ है ही नहीं घर में मैंने प्रसाद खा लिया है भगवान ने कहा नहीं मुझे देख ले लो तो भगवान बड़े ध्यान से ढूंढ रहे थे कुछ खाने के लिए जब ढूंढ रहे थे तो उन्होंने देखा एक बर्तन के नीचे एक चावल का दाना सब्जी के दाने में सब्जी के टुकड़े से ढका हुआ था भगवान के कहा तो भाई तुम कह रहे हो कुछ नहीं खाने के लिए ये देखो ये चावल के दाना तो भगवान ने खा लिया जैसे ही भगवान ने खाया पृथ्वी पर जितने ब्राह्मण थे सबको ऐसे लगा कि हमारा पेट बहुत भर गया है वो पेट जब भर जाता है क्या होता है अच्छी होती है <laughs> <laughs> सारे ब्राह्मण जो थे सबको अचकी होने लगी और दरवाजा सब मुनि को भी तो सारे ब्राह्मण आश्चर्य हो गए दरवाज से मुनि होशियार थे उन्हें अभ्यास हो गया था अमृत के साथ अमृत महाराज ने एक समय दरवाज से मुनि को निमंत्रण दिया था प्रसाद के लिए दरवाज से ने कहा मैं आता हूँ रुपया का स्नान करके बल तोड़ने का समय आ गया था और दुर्वासा नहीं लौटे अमरीश महाराज चिंता में ने क्या किया जाए उन्होंने <laughs> ब्राह्मणों की सलाह ली ब्राह्मणों ने कहा आप जल पी लो जल पीना एक रूप से वर्त से टूटता है और नहीं भी टूटता तो उन्होंने ब्राह्मणों की सलाह लेकर जल पिया तो दुर्वासा मुनि के पास खास योगिक शक्तियाँ थी समझ गए कि अमरीश ने जल पी लिया है उनकी राह देखे बिना तो उन्होंने सोचा अमृत को सबक सिखाया जाए अपने सीखे से बड़ा भयंकर राक्षस पैदा कर दी अमृत महाराज घबरा ही नहीं जिस प्रकार आप जद भारत की कथा में देखते हो कि जब डाकू तैयार हो गए थे उनका वध करने जब भी जद भारत घबराए बिना भगवान का चिंतन करते कर अमरीश महाराज दूसरी प्रकार सब मना कृष्णा पदार में नहीं हो गए तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भगवान का चिंतन करते रहे भगवान ने क्या किया अरे सुदर्शन चक्र के द्वारा जो ये दुर्वासा का पीछा करवाया और जहाँ भी ये भागे दुर्वासा सुदर्शन चक्र उनका पीछा कर रहा था अंत में भगवान के पास गए भगवान ने कहा मैं भी कुछ माफ़ नहीं कर सकता अमृत से माफ़ी मांगू तो दुर्वास मुनि का अभ्यास था कि जब उन्होंने देखा कि एकदम थोड़ी देर पहले भूख लग रही थी और अब ऐसे लगता कि हमने ज़्यादा खा लिया कुछ भगवान की लीला है यहाँ तो उन्होंने कहा अब अपने साथी हो चलो यहाँ से भागो तो भगवान ने भीमसन से कहा जाओ 
बोलो दरवाजा को आओ प्रसाद खाने प्रसाद तैयार है तो दरवाजा को बुलाने भीम से सब गए दरवाजा बनी तुम्हारा प्रसाद तैयार है आओ तो वहाँ कई संत बैठे थे उन्होंने कहा अरे वो वो तो सब भाग गए यहाँ से आपके गाने से थोड़ी देर पहले तो भगवान ने क्या किया पांडव भाइयों की सुरक्षा की तो ये जो अक्षय पत्र है ये प्राप्त हुआ था सूर्य के देवता के द्वारा आज के दिन तो, तो आज के दिन ये अक्षय पत्र भी प्राप्त हुआ तो आज के दिन कई घटनाएं बीती हैं अगर तो और क्या कोई और कई पॉइंट्स हैं आज के दिन सुदामा ब्राह्मण जो है वो कथा जानते हो उसकी चर्चा करेंगे बाद में सुदामा ब्राह्मण गए थे द्वारका में भगवान को मिलने भगवान को मिले कौन से दिन आज के दिन ये भी बड़ी सुंदर कथा है सुदामा ब्राह्मण भगवान के बचपन के मित्र थे ब्राह्मण जो है हर स्थिति में संतुष्ट रहता है वैसे तो हम साधारण स्थित समाज में एक दूसरे को दोष देते रहते हैं तुमने ये किया तुम्हारे कारण मुझे ये कष्ट पहुँच जा तो ब्राह्मण खुद स्वीकार करता है मेरे पापों का परिणाम है किसी को दोष नहीं देता सुधामा ब्राह्मण हर स्थिति में बिल्कुल संतोष था और भौतिक दृष्टि से बहुत गरीब था रहने के लिए एक छोटा मकान छोटा कमरा और पहनने के लिए एक फटी हुई धोती बास आप ब्राह्मणों के पास कितनी धोतियाँ हैं कितनी हैं आपके पास अच्छा सुधाम ब्राह्मण की बुका है एक ही फटी धोती थी और उनकी पत्नी एक पुरानी साड़ी बस तो पति को पता था कि मेरे पति का एक बड़ा धनी दोस्त है तो पति बार बार कहती थी आप आपके धनी मित्र को क्यों नहीं मिल के आते तो सुदामा तैयार थे मिलने को तो सुदामा तैयार थे इस दृष्टि से मेरे बचपन के मित्र को मिलूंगा वो जानते थे ये बड़े खास व्यक्ति हैं पत्नी का अलग भाव था <laughs> पत्नी का ये भाव था शायद मेरा पति अपने धनी मित्र को मिलेगा तो धनी मित्र कुछ आर्थिक सहयोग दे देगा कोई ठेका दे देगा या कोई सुविधा दे देगा तो उनका यह भाव था खैर सुदामा दास ने कहा ठीक है आप कहते तो मैं जाता हूँ मिलने के लिए पर घर में कुछ है देने के लिए खाली आ जाना तो अच्छा नहीं दिखता ठीक है नहीं ये लगभग हर समाज और धर्म में रिवाज है या मिलने जाओ किसी संत को तो कुछ साथ लेकर जाओ रशिया में भी कोई भी आता है कोई फूल या कुछ लेके आता है तो पत्नी ने ढेर देखा घर में कुछ भी नहीं था इतने गरीब थे तो पड़ोस के मकानों से पड़ोसियों से थोड़ा चार मुठी पौवा चूड़ा उन्होंने इकट्ठा करके एक कपड़े में बांध कर दे दिया तो सुदामा जी गए पहुंच गए द्वारका इतनी लंबी यात्रा की द्वारका पहुंच कर उस महल में पहुंचे जहाँ के भगवान थे रुक्मिणी के साथ भगवान के 
हजारों महल थे द्वारका में और हर महल सजा हुआ था गहनों के साथ हिरे मोतियों के साथ एक समय नाराद मुनि गए थे द्वारका में देख रहे कि भगवान अपनी अद्भुत लीला कैसे पकड़ करते हैं इतनी पत्तियाँ हैं अपना विस्तार करते हैं उन्होंने देखा कि हर महल में भगवान थे अलग लीला के साथ तो भगवान ये दूसरा सुदामा पहुंच गए हाँ भगवान के महल में भगवान दूर में बैठे थे बिस्तर में सुखमिनी के साथ उन्होंने दूर से देखा ओह मेरा बचपन का मित्र आ रहा है तुरंत ही वहाँ से उठ कर गए बचपन के मित्र को मिलने बचपन के मित्र को गले लगा चरण धोए चरण धोए भगवान ने कौन भगवान ये बताया ब्राह्मणों का आदर कैसे किया जाता और दोनों ने बचपन की लीलाओं का स्मरण किया दोनों के गुरु थे सनीपति मुनि किस प्रकार उनके गुरु ने उन्हें कठिन सेवाएं भी दी थी और बचपन की लीलाओं का की चर्चा कर रहे थे और थोड़ी देर बाद सुदामा दास निकले कहाँ जाने के लिए घर लौटने के लिए रास्ते में वो सोच रहे थे मैंने कुछ मांगा ही नहीं अभी मैं पत्नी को क्या कहूँगा मैं आया इतनी दूर से पत्नी ने वो बार बार कहा कुछ कहा कि जाओ मिलो और निकलने से पहले उन्होंने पूछा सुदामा से कुछ लाया मेरे लिए सुदामा बड़े हिशक रहा था उन्हें पता ये चूड़ा क्या ये भगवान जी को इतने धनी है उनके लिए बहुत छोटा तोहफा है भगवान क्या कहते हैं गीता में पत्रम पुष्पम फलम प्रेम के साथ भक्ति के साथ अगर तुम जल्दी मुझे अर्पण करोगे मैं स्वीकार कर लूँगा भगवान किस चीज़ के भूखे हैं केवल प्रेम के प्रेम और भक्ति उसी दाम ब्राह्मण छोटे से का फटे कपड़े में चूड़ा पौवा रखा था वो हिचक के खोल रहा था और भगवान ने खोल दिया और भगवान ने एक दाना खाया रुकने का ये बहुत है भगवान संतुष्ट हो गए किसके साथ थोड़े से पोए के साथ वो इसलिए संतुष्ट हो गए भगवान को प्रसन्न करना कठिन नहीं है केवल प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है तो सुधावा ब्राह्मण चले घर की ओर और आज से मैं यही सोच रहे थे मैं तो इतनी दूर से आया मैंने कुछ मांगा भी नहीं मेरे मित्र से और मैं पत्नी को क्या कहूँगा यही भाव था और गीता में क्या है चार वर्ष से चार मेहनी सारी विश्व माता स्मृत ज्ञान वहां मैं हर के हित में विराजमान हूँ स्मरण अपहानम दोनों की योग्यता मेरे से आती है जिनमें योग्यता है भगवान का स्मरण करने की वो योग्यता आती है भगवान से जो भगवान को भूलना चाहे वो सुविधा भी आती है जैसे आज के वातावरण में जो भगवान को भूलना चाहते हैं बहुत ही आसान हो गया है आपके स्मार्टफोन्स में अब हर चीज़ का दर्शन ले सकते हो ये तो छूट है भगवान ने हमें छूट दिया है तो सुदाम ब्राह्मण ने तो कुछ नहीं मांगा तो भगवान समझ गए थे क्या है उनकी इच्छा तो सुदाम ब्राह्मण जब घर पहुंचे उन्होंने क्या देखा क्या देखा उनका टूटा हुआ घर आपका गड़ी का घर उसके उसके सामने महल था घर है वो उनका टूटा हुआ घर एक कमरे का महल बन गया है 
महल में अनेक सेवक हैं महल सजा हुआ है उनकी पत्नी फुटे कपड़ों की जगह अच्छी साड़ी से सजी हुई है तो समझ गए कि ये घटना कैसे किसकी कृपा से ये घटना बीती है उनके मित्र की कृपा से तो आज के दिन सुदामा ब्राह्मण मिले थे किससे अपने मित्र को द्वारा में आज के दिन आज के दिन अनेक लीलाएं मिलती हैं आगे आज के दिन जो बाकी बिहारी मंदिर है वृंदावन में वो भगवान के चरणों का दर्शन देता है और आज के दिन प्रभुपा जी ने लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की थी आज के दिन पहले विदेश जाने से पहले प्रभा जी ने अत्यंत प्रयास किया था कृष्ण भक्ति की स्थापना के लिए प्रभा के गुरु महाराज ने उन्नीस सौ इक्कीस में संदेश दिया था ले जाओ महाप्रभु के संदेश को पश्चिम देश में नाइनटीन फिफ्टी वन में प्रभा जी ने मन प्रार्थना स्वीकार किया सन्यास स्वीकार किया और उसके पश्चात प्रयास किया संस्था की स्थापना के लिए आपके दिल्ली छिपीवाड़ा में प्रभा ने काफ़ी समय काटा और झांसी में उन्होंने एक दो कमरे किराए पर ले लिए थे और वहाँ प्रभा जी ने एक संस्था की रजिस्ट्रेशन की लीग ऑफ डिवोटीज लीग ऑफ डिवोटीज का उद्देश्य यही था जो इस कौन का है और आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन प्रभा जी ने झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की थी तो प्रभा जी को विश्वास था कि उनका लक्ष्य अंत में प्राप्त होगा हालांकि प्रभा जी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा रहने का स्थान नहीं था रहने के लिए धन नहीं था और ग्रंथों के प्रकाशन प्रकाशन के लिए धन नहीं था जब भी वो प्रयास करते गए उन्हें उन्होंने विश्वास था क्योंकि गुरु की कृपा से सफलता प्राप्त हो गई और आज के दिन उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की झांसी में एक लीग ऑफ डिवोटीज के पश्चात प्रभा जी अमेरिका गए थे अमेरिका में एक दिन न्यूयॉर्क में बैठे थे एक बेंच में तो अमेरिका में तो कोई भेदभाव नहीं होता एक अमेरिकन आ गया उनके साथ बैठने के लिए तो उस अमेरिकन ने प्रॉपर से पूछा अब क्या करते हो अंग्रेजी में तो क्या क्या आपका धंधा प्रॉपर ने कहा मेरा धंधा है भगवान का प्रचार करना मेरे मंदिर हैं पर वो दिखने नहीं हैं मेरे ग्रंथ हैं वो दिखने नहीं हैं फिर तो समय के साथ दिखेंगे ग्रंथ भी प्रकट हो जाएंगे लेकिन उनको पूरा विश्वास था एक दिन अनेक मंदिर खोलेंगे एक एक दिन अनेक ग्रंथ प्रकाशित होंगे उनका पूरा विश्वास था तो लीग और डिवोटी की स्थापना हुई थी कहाँ आज के दिन कहाँ झांसी में तो आज के दिन कई घटनाएं मिलती हैं और आज के दिन माधन पूरी ने क्या आरंभ किया था चंदन यात्रा तो ये चंदन यात्रा का उत्सव वैष्णव भक्ति में है हर जगह मनाते हैं आज हमारे मन में भी होगा ना चंदन यात्रा तो इसका इतिहास क्या है माधन पूरी बहुत ही ऊंची कोटि के भक्त थे उसका कल्पना करना कठिन है दिन रात भगवान का स्मरण करते रहते थे कभी किसी से कुछ मांगते नहीं आम भक्तों में वही कौन है कभी नहीं मांगते किसी ने खाना दिया खाने को तो खाते थे नहीं तो भूखा रहते थे आम लोग भी वही भाव है ना <laughs> अच्छा वो ना तो माता पूरी गोवर्धन का परिक्रम लगभग रोज करते थे 
तो एक दिन उन्होंने गोवर्धन पर परिक्रम किया तो गोवर्धन का परिक्रम करके विश्राम कर रहे थे कहा गोविंद कुंड गोविंद कुंड बड़ा ऐतिहासिक स्थान है नरेंद्र ने भगवान का अभिषेक किया तो गोविंद कुंड में विश्राम कर रहे थे जब आप गोविंद कुंड की परिक्रम करो या वो स्थान पर आते हो जहाँ हम पांडा करते हैं यहाँ मधुपुरी की बैठक थी तो एक बहुत ही खूबसूरत ग्वाला एक मटके में दूध लेकर वहाँ पहुँचा <laughs> और उस ग्वाले ने कहा मुझे लगता है तुम भूखे हो थके हो ये दूध पियो मैं लौटता हूँ मटका लेने के लिए माधवपुरी ने पूछा आपको कैसे पता कि मैं भूखा हूँ तो मेरे गांव की औरतें जा रही थी पानी लेने कुएं से वो तुम्हारे चेहरे को देखकर समझ गए कि आप भूखे हो मेरे गांव में किसी को भूखा रहने की अधिकार का अधिकार नहीं है तो आप ये दूध पीजिए मैं लौटता हूँ माता ने पूरे दूध तो पी लिया और रात देख रहे थे कब लौटेगा एक खूबसूरत बालक मटका लेने के लिए और वो थोड़ी देर के लिए वो ग्वाला नहीं लौटा और माधन पूरी को हल्की सी नींद आ गई नींद में माधन पूरी ने उसी बालक का दर्शन लिया जिस बालक ने उन्हें दूध पहुँचाया था और जब दूध पहुँचाया था माधन पूरी उनकी खूबसूरती को देखकर उनके मधुर कंठ को सुनकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक सोचा मैंने तो कभी इतना खूबसूरत बालक नहीं देखा तो माधन पूरी को हर किसी नींद आ गई जैसे वो ही बालक जिसने उन्हें दूध दिया था वहाँ प्रकट हुए और बालक ने कहा माधन पूरी मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम तो मेरी सेवा करो मुझे मुसलमानों के हथियार से बचाने के लिए पुजारियों ने मुझे दबा दिया था इस स्थान पर वहाँ मुझे बहुत गर्मी लग रही है तुम जाकर खोदो मुझे वहाँ से निकालो और मेरी स्थापना करो उस समय इतिहास में मुसलमानों का शासन था और खास करके जो प्रसिद्ध हिंदू मंदिर थे सबको या उखाड़ दिया या पुजारियों ने मूर्तियों को छुपा कर भाग गए या वो मूर्तियों को उठाकर जयपुर ले गए इसलिए अगर आप जयपुर जाओ तो अनेक प्राचीन मंदिर हैं और जयपुर का एक और नाम है गुप्त वृंदावन छुपा हुआ वृंदावन भाषापुरी ने अगले दिन गाँव वालों को उठाया और सपने की चर्चा की सबने निर्णय कर लिया चलो हमें खोद कर देखना चाहिए क्या है ये सच है झूठ जब खोदा तो देखा उसी स्थान पर वही उसी स्थान पर वही मूर्ति प्राप्त हुई और इससे पहले जब माधवी को पता लगा कि वो बालक जिसने उन्हें दूध दिया था वो वही बालक था जिसने सपने में आदेश दिया तो माधवपुरी बड़े शर्मिंदा हो गए शर्मिंदा किस दृष्टि से उन्होंने भगवान से सेवा ले ली जब उन्हें पता लगा कि वो बालक जिसने उन्हें मटके में लाकर दूध दिया था वही बालक भगवान है तो वो आश्चर्य हो गए एक रूप से प्रसन्न एक रूप से दुखी 
प्रसन्न है शुरू की इस दृष्टि से उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त किया अगर आपको पता लग जाए आप किसको मिले हो तो भगवान है तो प्रसन्न ही होते पर दुख इस दृष्टि से तो भगवान से सेवा ले ली जो उत्तम कोट का भक्त है भगवान को अपना ऑर्डर सप्लायर नहीं बनाता मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए वो केवल भक्ति की भूख मांगता है भक्ति की भीख मांगता है तो वहां में बूढ़ी शर्मिंदा हो गए कि मैंने भगवान से सेवा ली तो जब खोजने पर उन्होंने देखा उसी स्थान पर मूर्ति है वो मूर्ति इतनी भारी थी कि एक आदमी से उठाई ले गई कई भक्त जुड़े वो सब ने जुड़ कर मूर्ति को बाहर निकाला बाहर निकाल कर अभिषेक किया पानी से और सब ने निर्णय किया कि हमें यहाँ एक मंदिर बनाना चाहिए भगवान के लिए तो सब ने ये मंदिर की तैयारी की तो दो दिनों में तो दो दिनों में तैयारी हो गई मंदिर की और सारे ब्रिजवासी जुड़ गए इस सेवा में प्राचीन समय में ये भाव होता था कि जो पृथ्वी है गाय है संबुद्धि है इन सब के अतिरिक्त स्वामी कौन है परम भगवान जैसे प्रभा जी ने जब पैरिस में राधा कृष्ण की स्थापना की मंदिर पैरिस के मंदिर में तो प्रभा ने प्रधान को क्या नाम दिया श्री श्री पैरिस ईश्वर मतलब कि पैरिस मंदिर के असली मालिक जो प्रभा जी ने राधा कृष्ण की स्थापना लंदन में की तो प्रभा जी ने क्या नाम दिया श्री श्री लंदन ईश्वर लंदन के स्वामी आप एक रूप से कह सकते हो श्री श्री राधा प्रदेश साथी पूरे दिल्ली के स्वामी पर अभी कई और मूर्तियाँ भी प्रकट हो गई है <laughs> तो भक्तों के सहयोग से अभिषेक का प्रबंध हुआ दो दिन में सब ने तैयारी कर ली थी एक बड़ा पत्थर लेकर ऑल्टर बनाया और भगवान की अभिषेक किया मसाज किया भगवान को पंच गमिया के साथ अभिषेक किया और 900 लोटों में पानी लाए भगवान का अभिषेक करने और बुरे उत्साह से बड़ा जब भोजन बनाया हर ब्रिजवासी जुड़े सेवा में और दो दिन के अंदर भगवान की स्थापना कर और पुजारी कितने थे एक ही पुजारी आनंदपुरी आनंदपुरी अकेले पुजारी थे उनका उदाहरण हमें हमारे पुजारियों को देना चाहिए वो मानपुरी सारा दिन अकेला सेवा करते थे भोग बनाना भगवान का अभिषेक करना अभिषेक के बाद भोग बनाना सात आरतियों को दिन में करना और रात को भगवान को सुनाना आप जब पर्दे बंद करते हो नौ बजे तो भगवान को सुलाया जाता है मंत्र के उच्चारण से आप जब भगवान को जगात के मंगल आरती करते हो साढ़े चार बजे उससे पहले मंत्रों के साथ भगवान को जगाया जाता है और माधन पूरी भगवान को सुलाने के बाद क्या करते थे थोड़ा सा दूध पी रात को भगवान को दूध पिलाते हैं वो दूध पीते थे बस ये थी भगवान की खुराक आनंदपुरी की खुराक सारा दिन कुछ नहीं खाना और रात को थोड़ा दूध पीना सोने से पहले इस प्रकार 
दो तीन सालों के लिए गोपाल का विग्रह की पूजा होते गई एक सत्या ने मंदिर भी बना लिया था दो साल बाद भगवान ने महानंदपुरी को सपने में एक और आदेश दिया भगवान ने कहा महानंदपुरी मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ पर मुझे अभी भी गर्मी लग रही है मैं चाहता हूँ तो मेरे लिए चंदन लेकर आओ जगन्नाथ पूरी से क्योंकि चंदन जो है केवल गर्मी में लगाया जाता है सर्दी में नहीं आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में पापा जी को चंदन लगाते हैं ठाकुर जी को लगाते हैं और सर्दी में बंद कर देते हैं तो मेरे को चंदन लेकर आओ तो मानते तो पूरी को भगवान ने देखा जाए <coughs> बहुत कठिन आदेश दिया महानंद पूरी थे कहाँ गोवर्धन में उन्हें पहुँचना था कहाँ जगन्नाथ पूरी महानंद पूरी ने ये नहीं कहा वो एयर इंडिया की टिकट मिलेगी उन्होंने ये नहीं कहा गाड़ी डीलेक्स गाड़ी की टिकट मिलेगी नहीं उन्हें ये नहीं कहा पलकी में मुझे उठाकर कोई ले जाएगा नहीं उन्होंने एज इट इज आदेश को स्वीकार कर लिया और क्या आदेश था दो हजार मील की यात्रा करो इतनी लंबी यात्रा तो भगवान भक्तों को कई बार वही कठिन परीक्षा लेते हैं और भगवान देखते हैं जो भक्त है कितना दीर्घ है आजकल वो क्या भाव है इंग्लिश में कहते हैं कॉम्फर्ट जोन हम करेंगे सेवा पर हमें सुविधा भी चाहिए साथ में सुविधा दोगे तो सेवा करेंगे और सुविधा नहीं दोगे तो फिर सेवा असंभव है पर भगवान महानंद पूरी ने वैसे तो नहीं किया भगवान ने कहा ये चंदन ला के दो जगन्नाथ पूरी से वो एकदम तैयार हो गए उन्हें कुछ पूछा नहीं और उन दिन में जो चुंगियाँ थी वहाँ हर जिस चुंगी में मुसलमान अधिकारी था तो जाना और आना दोनों ही बहुत कठिन था तो माधनपुरी के कहने पर माधनपुरी ने उसी समय जो बंगाली पुजारी आए थे उनको शिक्षा दी शिक्षा दिया और जिम्मेदार उनको ठाकुर जी की देखभाल की जिंदारी सौंप कर वो चले गए तो महाराज पूरी से भगवान परीक्षा ले रहे थे परीक्षा कह दी थी एक बड़ा कठिन कार्य दिया तो हमें भी सेवा के मामले में जुड़ना चाहिए बड़े दर्द होकर और हमारे भी परीक्षा ली जाती है कई बार भगवान कठिन स्थितियों में जाते हैं जैसे एक रूप से देखा जाए आज की स्थिति भी काफ़ी कठिन है भगवान की कृपा से रहने के लिए खाने के लिए तो अच्छा स्थान है पर प्रचार की दृष्टि से अनेक समस्याएं हैं तो हमें हिम्मत ही हारना चाहिए हमारे मन में यही भाव होना चाहिए कि हमने उत्साहित होकर सेवा करनी है रूपक उस समय क्या कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य संत गर्म प्रवर्धन संगति आगे सत हो रहे थे सभी भक्ति प्रसुत तो हमें जब चैलेंज के असाइनमेंट दिया जाए तो कठिन है हमें ये नहीं सोचा जाए किसी और को क्यों नहीं भेज देते हमें क्यों भेज रहे हो किसी और को दो ये कठिन सेवा अगर कठिन सेवा मिले तो भगवान की कृपा है भगवान पूरी चले रमनापुर की ओर अस वो जा रहे थे जगन्नाथपुरी रास्ते में ये ऐतिहासिक मंदिर था कौन सा मंदिर गोपीनाथ का कहा जाता है ये बड़ा प्राचीन मंदिर है और यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं ये भगवान ने खुद बनाई थी अपने हाथों से 
भगवान राम है तो ये जो मंदिर है शुरू से प्रसिद्ध था किसके लिए एक जो ठाकुर जी के प्रसाद मंदिर था वो बहुत ऊंचे स्थान मंदिर था जैसे साधारण स्थिति में किसी में ज़्यादा योग्यता हो हम उसे सीखते हैं उसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में हम एक दूसरे सीखते हैं कोई नया आदमी जुड़ता है भोक्ट एजुकेशन में आप क्या कहते हो मैंने सुना तो मुझे कोई शिक्षा दो ट्रेनिंग दो तो माधन पूरी के मन में यह भाव था कि अगर मुझे किसी प्रकार से या ये टेस्ट करने का मौका मिल जाए जो खीर बनती है तो मैं अपने ठाकुर जी के लिए वैसे बना सकूं ये था उनका भाव <coughs> तो उन्होंने लोगों से पूछा आप लोग क्या बनाते हो क्या भोग लगाते हो और उस मंदिर में जो भोग लगाया जाता था उसको क्या कहते थे अमृत के लिए जो अमृत स्वच्छ फर्क में बन के आता था तो ये था मानपुरी का भाव पर उन जीवन भी ये पता लगा जब ये भोग लग रहा था भोग मानपुरी की इच्छा हुई कि वे भोग चक्र को मिले नियम ये है जो भोग तैयार कर रहे हो आपके मन में ये भाव होना चाहिए ये भोग में भगवान के लिए बढ़ना हो तो भोग लग जाए फिर हमें चखना चाहिए ये नहीं हमारे चश्मे के लिए बन रहा है और बनते ही हम तुलसी पक पत्ता डालेंगे और खा लेंगे नहीं तो भाव नहीं बन जाए हमारे मन में भाव बन जाए एक भोग बन रहा है भगवान को लगेगा भगवान खाएंगे फिर पंद्रह मिनट बाद हम लेंगे तो माधन पूरी शर्मिंदा हुए और वो छोड़ कर चले गए बाजार में है नाम करने के लिए जो उस मंदिर में पुजारी है उसे रात को सपना आया वो तो भगवान ने कहा मैंने एक खीर का प्यारा मेरे भग के लिए चुरा कर छुपाया है वो तो शाम को बारह खीर के प्यारे भगवान को चुराए जा रहे थे फिर जो पुजारी को ये सपना आया उसने कहा ये कैसे संभव है भगवान ने एक ही का प्याला छुरा कर छुपा दिया इम्पॉसिबल गए उन्होंने कहा ये सच है और फिर आदेश के अनुसार बाजार में गए यहाँ के मानपुरी से मिले वो कहा क्या भाग्य है तुम्हारा तुम्हारी प्रशंसा के लिए भगवान ने ये खीर का प्याला छुड़ाया था माने तो पूरी बड़े खुश हुए कि ये थी उनकी इच्छा नाचने लगे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया डोना रोज चखते थे तो माने तो पूरी के मन में एक भय पैदा हो गया माने पूरी ने कहा अब तो सबको पता लग गया है कि भगवान ने मेरी खुशी के लिए खीर का प्याला चुराया था अब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे मेरा गुणगान करेंगे मुझे आदर देंगे मेरी खुशामद करेंगे मुझे आदर और इतना नाम मिलेगा उन्होंने कहा ये तो खतरनाक स्थिति हम तो ऐसे नाम के लिए तरसते हैं है ना ऐसा जो है नहीं नहीं हम तो तरसते हैं हमारा नाम लेना चाहिए हमारा गुणगान होना चाहिए हमें प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए कि हमारे जैसा कोई भक्त है ही नहीं यहाँ और सबको हमारे हमें आदर देना चाहिए जब लैंप आए पहले मुझे आना चाहिए फिर दूसरों को <laughs> तो हम अपने मन में सोचते रहते हैं इतना आदर नहीं मिला ये कम है और मिलना चाहिए स्त्रियों की संगत हम त्याग देंगे धन की इच्छा त्याग देंगे और मान प्रतिष्ठा ये बड़ा कठिन है इसको त्यागना असली त्याग है 
हमें किसी बार का आदर नहीं चाहिए प्रतिष्ठा नहीं चाहिए मान पूरी क्या घबराए वो घबरा गए अब मुझे इतना आदर मिलेगा लोग मेरी प्रशंसा करेंगे लोग कहेंगे मैं कितना बड़ा भक्त हूँ मेरे लिए भगवान ने ये सब चुराया मान मुझे डर गए ये तो बहुत ज़्यादा हो गएगा मुझे यहाँ से भागना चाहिए <coughs> तो मानस पूरी जमुना छोड़कर भाग गए इसलिए नहीं भागे कि कोई और कारण है वो प्रतिष्ठा नहीं चाहते थे वो ये अपना गुणगान नहीं चाहते थे हमारे वैष्णव संतों ने कई बार कहा है मैं नाम ही मत लो नाम मिलोगे तो तुम्हारे सारे गुण समाप्त हो जाएंगे तो नाम मिल लो हम लोग तो हम जब भक्ति में जुड़ते हैं हम चार नियमों के विषय में सुनते हैं दस नाम अपराधों के विषय में सुनते हैं तो हमें ये भी विचार करना चाहिए हमें सचमुच चिना चिना पीछे चिना का भाव अनुकूल करना है जब तक हम इस भाव को अनुकूल नहीं करें हमारे मन में यही रहेगा विचार हम इतने अच्छे भक्त हैं अच्छे गौतम कोटि के भक्त हैं हमें इतना आदर मिलना चाहिए हमें इज्जत मिलनी चाहिए कई बार लोग दान देते हैं और हम उनका इतनी गहराई से आभार अगर नहीं कर पाते वो तो गुस्से हो जाते इतना दान दिया जब भी हमारा भार नहीं पकड़ कर रहे तो हमें कहना पड़ता है प्रयास तो कर रहे हैं तो खास करके जो भक्त हैं जो शिक्षित भक्त हैं उनको ये समझना चाहिए ये प्राण प्रतिष्ठा आदर ये सब झेल हैं हमारे लिए जितना ये मान की इच्छा रखोगे उतना ही भक्ति में हंसते आगे बढ़ोगे और रामचंद्र पूरी आनंद पूरी का भाव देखो उनको डर था कि सब मेरे को आदर देंगे सब मेरी प्रशंसा करेंगे सब मेरा गुणगान करेंगे तो कहा चलो मुझे ऐसे भागने दो तो हमें भी ये भाव हृदय में बिठाना है इसलिए लगभग हर लेक्चर में हर श्लोक के तात्पर्य में आप दिनाल पे सुनी छेना पड़ते हो क्यों क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है और इतना कठिन भी है एक रूप से क्योंकि हम सब बाहर से हम नमस्कार कर देंगे और हृदय में हम आदर चाहते हैं वो ये भाव को निकालना है और हमारे अनेक संत हैं जिन्होंने अपने उदाहरण से दिखाया कैसे निकालना चाहिए तो मानंद पूरी फिर कहाँ पहुँच गए जगन्नाथपुरी और जगन्नाथपुरी भी जब पहुँचे उन्हें राजा से कहा कि किस प्रकार गोपाल प्रकट हुए थे और राजा ने चंदन एटी टू पाउंड और आठ हाउस कैंप और एक सेवा का प्रबंध किया साथ में एक पत्र भी दे दिया ये जो चंदन है ये हमने दान में दिया है आज भी जब हमारे विदेशी वक्त वहाँ से जाते हैं कुछ खरीद कर तो पत्र लेते हैं मंदिर से ये दान मिला तो आनंदपुरी चले कहा गोदान वापस लौटने के लिए रास्ते में वो फिर से उतरे रुके कहा <coughs> रेमुना में और एक रात के लिए रुके थे और उस रात को भगवान ने सपने में एक और आदेश दिया भगवान ने कहा मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं और ये जो चंदन तुम लाए हो मेरे शरीर को ठंडा करने के लिए यही चंदन लगाओ किसके विग्रह में गोपीनाथ के विग्रह में और इसमें और मेरे में कोई अंतर नहीं है हमें ये नहीं देखना चाहिए हमारी मूर्तियाँ अच्छी हैं बाकी मंदिरों की मूर्तियाँ सब बेकार की हैं भगवान अपने आप को आंच विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं और ये सब आंच विग्रह को भगवान के समान मानना चाहिए 
तो मान कोई ने अगले दिन सुबह पुजारियों को उठाकर कहा तुम्हारे सपने में क्या कहा यही चंदन से क्या करें यही चंदन जो उन्होंने इकट्ठा किया था गोपीनाथ के बिगड़ा में है तो जब ये सूचना पुजारियों को दी गई बड़े खुश हो गए और माता पूरी ने खुद अपने हाथों से दो पुजारियों को सिखाया कि चंदन कैसे लगाया जाता है भगवान के बिगड़ा के और तीन हफ्ते के लिए रोज ये चंदन यात्रा का उत्सव हमारे वैष्णव मंदिरों में किया जाता है तीन हफ्ते के लिए आज पहला दिन तो ये चंदन यात्रा का उत्सव शुरू हुआ था आनंदपुरी के द्वारा आनंदपुरी बहुत ही ऊँची पुरी के भक्त थे अद्वैताचार्य ने भी उनसे दीक्षा ली थी तो माधनपुरी भगवान ने तीन बार सपने में आदेश दिया कि नहीं तो आप कहोगे हमें भी सपने में आदेश मिलना चाहिए हम उसको पालन करें तो क्या करना चाहिए प्रभा ने कहा जब तुम शुद्ध भक्त बन जाओगे जब सब आदेश सपने के आदेश का पालन कर दो नहीं तो प्रमाणिक प्रतिनिधि द्वारा उस संदेश में उसका पालन कर दो तो इस घटना से हम ये भी देख रहे हैं कि माधनपुरी ने बिना हज के अपने गुरु अपने भगवान के आदेश का पालन किया जब उन्हें कहा गया जाओ ये जाओ और चंदन लाओ वो तुरंत ही तैयार हो गए तो हमें भी उसी का प्रकार का भाव रखना चाहिए कभी कभी सेवा के दौरान सुविधा होती है कभी कभी नहीं होती पर हमें हर स्थिति में तैयार रहना चाहिए सेवा करने के लिए अगर हम इस निष्काम भाव से कार्य करें बिना शंका के भगवान के नाम लौट सकोगे तो जब भगवान ने परीक्षा तो ले ली पर जब भगवान ने देखा कि माधनपुरी ने सफलता से पास हो गए हैं चंदन इकट्ठा कर लिया है भगवान ने कहा बस और परीक्षा की आवश्यकता नहीं क्योंकि उन्हें पता था कि मुसलमान चंगी वाले थे उन्होंने कहा अब वो पास हो गए हैं और परीक्षा नहीं ले रही तो उसी प्रकार हमारा भाव होना चाहिए चाहे कठिन स्थिति भी हो हम उत्साह से तैयार करें और सदा विनम्रता का भाव रखना चाहिए और इस आज के दिन एक और शुभ कार्य रथ यात्रा जो जगन्नाथपुरी में बनती है जगन्नाथ सुबह दरबार हर साल नया रथ बनता है तो आज के दिन नया रथ का बनाना शुरू करते हैं आज के दिन ये साल कर रहे कि नहीं मालूम नहीं और अक्सर आज के दिन ये रथ यात्रा का उत्सव भी शुरू होता है तो आज बड़ा शुभ दिन है और हम वैष्णव की दृष्टि से ये जो चंदन यात्रा का उत्सव है ये सबसे प्रसिद्ध है हम हम इस उत्सव को इसलिए नहीं मनाते कि कोई लाभ मिले हमारे मन में एक ही भाव रहता है हम भक्ति में आगे मिले भक्ति तृतिया लोग मनाते हैं बौद्धिक सुख के लिए और बड़ भक्ति तो मनाते हैं हमारे के शरणागत होने के लिए और हम सबको भाव क्या होना चाहिए सन्मान धन से भगवान की सेवा करें आज के दिन अनेक लीलाएं बीती हैं और हमें इनका स्मरण करना चाहिए और जितना स्मरण करेंगे उतना माया से बचेंगे श्रवण हम कितना विष्णु स्मरण हो पाल स्मरण हो आज जो मंदिर दर्शन सके हम आज मन में जाऊँ और चंदन यात्रा का उत्सव हर साल हर मंदिर में मनाया जाता है वृंदावन में खास करके बड़े उत्साह से हर साल मनाया जाता है ये साल पता नहीं शायद थोड़े स्मॉल स्केल में हो ये बड़ा प्राचीन उत्सव है 
तो भगवान के शरीर को ठंडा करने के लिए हम चंदन बनाते हैं चंदन ही हम बनाते हैं ना हाँ तो आप सब इस सेवा में जुड़ी है चंदन ही आता है मतलब क्या <coughs> आप चंदन की पेस्ट बनाने में भी थोड़ी मेहनत करो यानी कि वो चंदन ही हाथों लगाने चंदन लगाने आ जाओ चंदन को पैदा करने में भी मेहनत करो यह है असली से प्रसाद खाने से आप पहुँच जाते हैं जब उनको कहा जाता है सब्जी काटो दो चूल्हे में पास करो नहीं वो नहीं करेंगे आप आरती करने आ जाएंगे जब आपको कहा जाता है आरती करना है तो किचन में सब बर्तन भी साफ करो और झाड़ू भी दो फिर हम भाग जाते हैं तो ये अधूरी सेवा है हमें पूरी सेवा करनी चाहिए और तुझ सेवा भी करनी चाहिए फिर आप भक्ति में का आपको पूरा लाभ मिलता है जब हम आदि भक्ति करते हैं वही जो हमें सुविधा लगती है तो उसका फिर पूरा लाभ नहीं मिलता तो माता पूरी के उदाहरण लेकर हमें इस प्रकार का भाव अनुकूल करना चाहिए कि विनम्रता के भाव से हम सेवा करें और बिना कुछ उम्मीद के और हमें किसी प्रकार आदर अपमान आदर और आदर नहीं चाहिए हम केवल सेवा करना चाहते हैं ये भाव रहेगा मेरा भगवान के शरणागत हो सकोगे और भगवान के नाम लौट सकोगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा फिर प्रश्न है तो ले लेते हैं यह जल्दी जल्दी तो सपने हमें बहुत तरह के आते हैं लेकिन बाकी सपने और भगवान का सपना आने में क्या होता है और ये जैसे कि हमारे में जो संस्कार होते हैं उसकी वजह से सपने आते हैं जो हम स्मरण करते हैं सब लेकिन भगवान का जब सपना आता है तो भगवान की इच्छा से आता है या फिर हमारे स्मरण की वजह से बड़ा अच्छा प्रश्न है अगर अगर भगवान सपने में आए ये सबसे बेहतर है पर अगर आप कृष्णा बुक रोज रात को पढ़ रहे हो भगवान अगर नहीं भी आए आपको वही लाभ मिलेगा अगर आप भगवान की लीला का स्मरण करोगे अगर आप भगवान क्योंकि अगर आप कृष्णा बुक पढ़ रहे हो तो आप भगवान की लीलाओं का परिचय बढ़ा रहे हो अगर आप वो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो तो यही मानो कि भगवान सपने में आ रहे ये पढ़ने में स्मरण करने में अंतर नहीं है समझ गए मतलब कि अगर आप पढ़ते हो रोज रात को कृष्णा को तो ये मान लो आपको क्रेडिट उसी का मिल रहा है जैसे भगवान सपने में आए हैं जैसे कि जब विष्णु देव उन्हें ये वर प्राप्त हुआ था वो चुन सकते थे अपने त्याग का समय तो जब विष्णु देव श्री त्याग रहे थे तो परम भगवान देवता सब वहाँ उपस्थित थे है कि नहीं तो भगवान प्रभा जी कहते हैं प्रथम स्कन में कि अगर हम सोचें कि हमारे श्री त्यागने के समय भगवान खुद आएंगे प्रकट होंगे ये शायद संभव नहीं हो पर अगर आप हरे कृष्ण मन से अगर जाप कर रहे हो गीता पढ़ रहे हो भगवतम पढ़ रहे हो मृत्यु के समय आपको वो ही लाभ मिलेगा जो कि वैष्णो देव को प्राप्त हुआ था आप समझे वही लाभ फिर हम आपसे पूछें भगवान क्या उपस्थित होंगे आपके ख्याल से श्री त्यागने के समय 
आप बुद्धिमान हो तो कभी नहीं अगर आप वहीं ना कोई जाप कर रहा है भगवतम का कीर्तन कर भगवतम पढ़ रहा है आपको वही लाभ मिलेगा जैसे कि भगवान आपके समक्ष है ओके दिस इज वेरी गुड हैबिट यस मोनरबल वेरी गुड क्वेश्चन आप में कितने भक्त हो जो कि सोने से पहले कृष्णा को पढ़ दे हो मैं से बचने के लिए यह बड़ा अच्छा उपाय है थैंक यू उटिंग My life is coming to an end. I haven't developed love for you. Ramchandra Puri, his disciple, did not understand this. Was his guru's humbleness, and so he started giving his guru advice. And the guru said, "Get out of my vision. If I died looking at your face, my whole life would be unsuccessful." And he, that was his humility. Ramchandra Puri was absorbed. I'm thinking of the Lord twenty-four hours, seven days a week. Yeah, I follow your question. Prabhupada said, if you are chanting at sixteen rounds, following four regular principles, then you'll definitely go back to Godhead. There's so many letters from Prabhupada where he says that it doesn't matter how we die. Like somebody asked me a question last night. Somebody got hit by the virus and he died. And so, if somebody doesn't matter how a person dies, sometimes the body is passed away in an accident, car accident. It doesn't matter how you pass away. If we have a record of chanting and Following rule, and that acts as your eternal insurer, protector. One of the this thing that will be special blessing of the Acharyas that they are giving such a heavy discount. <laughs> this means that the holy name is so powerful that even you have done it for years, and not at the moment of death, you are still protected. <laughs> That's why it's so powerful. Sri Rama Swami says the holy name is so powerful. Even if you run with both your eyes closed, you will not fall. So the holy name never goes in vain. Yeah. Okay. Hello, young Gilbert. पूछे पूछे गुरु महाराज कॉम्पर्ट जो सुन रहा क्या इससे ऐसे कौन है जो उनसे प्यार है वेरी गुड न्यूज़ सो आप बहुत एक जगत में एक दो जन्मों के लिए अपना रिजर्वेशन कर रहा हो सी रिजर्वेशन कर दो अभी तो आपको एक वायरस दिख रहा है फिर इससे भी मैं वायरस आएंगे बहुत एक इंसान में तो दिन में दिन क्लेज बढ़ते ही जाएगा बैठे का नहीं दूसरा है गुरु महाराज जैसे बोले गए दुर्वा समूह की सेवा की और उनको पसंद करते हैं हम ऐसे संतों की कौन सी सेवा करें ताकि वो पसंद करें आप संतों की सेवा करो भगवान के प्रचार में और संतों को 
संतों के आदेश का पालन करो संतों का आदेश क्या है चैंट रीड बी हम्बल है कि सेवा करते करते हम हम हो हो जाते हैं अगर हमारे मन में कठिन स्थिति में सेवा का भाव भी है तो डिस्करेज कैसे हो गया किसी जिसका हम क्यों होते हैं हमें आदर नहीं मिलता जो हम सोचते हैं हमें उतना मान नहीं मिलता हमें उतनी सुविधा नहीं मिलती तो अगर कठिन सेवा में इस कठिन स्थिति में सेवा करना पड़े तो इसमें क्या नुकसान उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको अगर कोई आपके विरोध में वेज भाव रख रहा है तो भी आपका कुछ नुकसान नहीं नुकसान रहेगा वो गल भाव रख रहा है आपके प्रति तो अगर आप भक्ति में आप कभी हारते नहीं हो लेकिन क्या करें पीबीटी का नियम फॉलो करना पड़ता है तो जिन भक्तों के पैशनों को कुछ पूछने दो अगर आपको लगता है कि आप पर बहुत ज्यादा सेवा है आप अपने अधिकारियों से चर्चा कर सकते हो ये मुझे थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए जाप के लिए थोड़ी कम सेवा चाहिए हम ये नहीं कहते कि जबरदस्ती सबको ये करना पड़ता है अगर कोई समस्या है तो आप तो भी आपके अधिकारियों से चर्चा कर सकते हो प्रतिष्ठा से कैसे बचे और हमेशा प्रयास करने पर अगर प्रयास नहीं करोगे तो कैसे बचोगे भगवान गीता में क्या कहते हैं जो प्रयास कर दे मेरी सेवा के लिए और मैं कुछ कमी भी हो तो मैं दूर कर देता हूँ भगवान कमी दूर करने को तैयार है हमें तैयार होना चाहिए कमी को दूर करने के लिए वही समस्या क्या है हम तैयार नहीं है समस्या दूर करने के लिए हमें खुद भी आदर इत्यादि सुविधा चाहिए नेक्स्ट है कि जैसे हम स्कॉन में आने से पहले हमारी बुरे संस्कार थे और यहाँ पे आने के बाद वो कुछ समय के लिए नहीं आता फिर धीरे धीरे कुछ नियम टूटता है एक दो नियम तो हम जब नियम तोड़ते हैं तो उसका जो है उसका ग्रुप हो जाता है तो ऐसा हम क्या करें कि हम इससे बचे रहे तो ग्रुप हो गए प्रभा जी कहते थे हर चीज संभव है प्रयास करने से इनके प्रश्न है उनको पूछने दो प्रभा जी कहते थे हर सफल प्रयास प्रयास करने से प्राप्त हो सकती है प्रयास करो गुरु साधु शास्त्र का सहयोग लो बिना शंका के आप सफल प्राप्त कर सकते हो अनेक उदाहरण हैं जिनके द्वारा आप देख सकते हो जो ठीक रास्ते पर जा रहे हैं ठीक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनकी क्या होना थी आप देख सकते हो अपनी आँखों से कि अलग अलग वक्त किस प्रकार अलग अलग स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं यानी कि सब एक ही स्पीड में जा रहे हैं कई उनकी गाड़ी तेज जा रही है कई हस्ते जा रहे हैं आप खुद देख सकते हो और गुरु महाराज लाइव पूछो हां पूछो 
ये बात जरूर है ये बात जरूर है कि भौतिक समाज में रहना इतना आसान नहीं है अगर आपको पैसे कमाने हैं बच्चों को पालना है और तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है प्रश्न क्या था कि बहुत ही वातावरण में काम करते हो सारी महसूसी कर इसलिए कहते हैं ब्रह्मचारी रह सकते तो वो सबसे बेहतर और क्या तो जीवन में जाओगे तो प्रधान बना जैसे कहते हैं अत्यंत प्रयास करना पड़ता इसके लिए प्रापा जी ने कहा चारों आश्रम में ब्रह्मचारी आश्रम सबसे बेहतर और सरल है भक्ति के गतिविधियों का पालन करने के लिए अगर आप इसी स्थिति में आप पहले जुड़ चुके हो तो वो अलग बात है मेक द बेस्ट यूज ऑफ पैर बाढ़ गए आपके धराधाम से अप्रकट हो जाने के बाद हम सभी शिष्य आपके किस शिष्य के अनुगत में राके सेवा करें उसकी चिंता मत करो उसकी चिंता मत करो भगवान सब भगवान कर देंगे ओके और जैसे जैसे हम देख रहे थे कि जब कृष्णदास महाराज आपसे मिलते थे तो बोलते थे कि मेरे शिष्यों का ध्यान रखना आप इनके शरण में जाना उसकी चिंता मत करो और फिर चाहे सोसाइटी में उसको फॉलो भी करते हैं तो भी जो एक बार फॉलो नहीं होती है बट हम लोग जैसे हम लोग पच्चीस साल के उम्र में तो जॉइन करते हैं तो वी डोंट हैव सच प्राइड इन योर हेड और नो विदाउट एनी मेन अटेंशन इनटू नेगेटिव इन द पास इंग्लिश मेन आई अंडरस्टैंड इट इज सेइंग इन इंग्लिश बेटर लेट देन नेवर हां बाकी में लेट जुड़ो ना जुड़ने से ज्यादा बेहतर भक्ति में इतनी शक्ति है अब किसी उम्र में भी जुड़ो आपको उसका लाभ पहुंच सकता है हाँ हमने देखा है कई लोग पचास साल की उम्र में जुड़ते हैं और वह अच्छे भक्त बन जाते हैं तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर आप बुरी उम्र में जुड़ोगे तो पच्चीस साल की उम्र में पच्चीस साल की उम्र में जुड़ना भी ठीक है बेस्ट है अगर आप बचपन से ही जुड़ो कई बार देखा जाता है जो बचपन में भी जुड़ते हैं वो भी ठीक नहीं बढ़ते बचपन हमने देखा है कई बच्चे जो बचपन से जुड़ते हैं वो निकम्मे नहीं निकलते हैं और कई हैं जो पच्चीस साल की उम्र में जुड़ते हैं और हीरा बन जाते हैं तो उम्र का इतना प्रभाव नहीं पड़ता है <laughs> Yes. Hari Shankar, what if we listen to the chant of the Holy Name? What is the meaning of the chant? What is the meaning of the chant? अगर नियम तोड़ टूट गए हैं और फिर से वह निर्णय करता है कि अभी मैंने नहीं तोड़ना अभी गलती नहीं करनी तो फिर आप नाम जा सकते हो एग्जैक्टली exactly क्या लाभ होगा वो बोलना मुश्किल है पर अगर भगवान जब देखते हैं कि एक बार गलती की है अब 
डिटर्मिन होकर सेवा कर रहा है फिर भगवान भी माफ कर देते हैं दूसरे शब्दों में लोग सोचते हैं जब तुम निकम्मे हो जब हम्बल बन जाओ और जब सफल हो तो गवान जैसे कि ये अवंती ब्राह्मण की कथा है अवंती ब्राह्मण के बाद पहले बहुत धन था सब कुछ हाथ से खो गया तो वो तो मुझको ताना मारने लगे अभी सब कुछ खो दिया है भगवान का नाम ले रहे हो अब सब कुछ था तो भगवान नाम नहीं ले रहे असली परीक्षा तो जब है जब आपके पास सब कुछ है तो जब आप हम्बल हो जब आपके पास कुछ है ही नहीं <laughs> फिर भी उसका वैल्यू है पर असली वैल्यू है जब आपके पास है पोजीशन है सब कुछ है और जब हम बदल रहे हो वो है असली इतिहास ठीक है ओके एक दो क्वेश्चन है मेरे स्टॉप हाँ सारे ले ले नहीं सॉरी उससे संबंध में है तो कई बार कुछ भक्त ऐसा कहते हैं कि जब हमारी दीक्षा हो रही थी तो कृष्णा गुरु महाराज ने नहीं कहा था लेकिन जब आपकी दीक्षा हो तो महाराज ने बोला तो ये आपके सेक्शन यूनिवर्सल सबके लिए या फिर उस स्पेसिफिक ईयर जिसको आपने कहा था उसके लिए बाबा जी ने इंसिस्ट नहीं किया था कि हरे को पचीस माना करनी है प्रभा जी ने कहा है अगर करोगे तो अच्छा है तो ये नहीं कि अगर किसी हालत में भी करना है आप करो तो देट इज द बेस्ट ठीक है यूजली हम कहते हैं करो और करेंगे पूरा लाभ मिलेगा यह है क्वेश्चन यस क्यों नहीं हाँ इस पर तो ही निर्भर है कि गुरु भाई हैं हम अगर प्रभा जी की शिक्षा का पालन करें तो मंदिर के के अधिकारी शिक्षा के आधार पर चला रहे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता हाँ लास्ट क्वेश्चन कुछ There was more love and trust. Yes. Okay. Professionally, you can see there's so much advancement. Professionally, there's so much professionalism in the society. But the law is not efficient. What was the last thing? Manager, please. <laughs> I I understand what you're saying. <coughs> you're saying 
He was saying in the beginning when he joined, there was more love and trust. Now gradually it's going down. Actually, Kaibar Bhak said, When he was in the beginning, he was a little bit older and a lot of pain. But now he's getting older. So it seems that he doesn't have any pain. So I think it's a bad thing. Because he's getting older and he's getting older. क्योंकि ज़्यादा भक्त जुड़े हैं अभी हमें नियमों के अनुसार चलाना पड़ता प्रभा ने कई बार हमें कहा मैंने जो चलाना था अभी तुम लोगों को नियमों के अनुसार चलाना पड़ेगा जैसे प्रभा दीक्षा में कभी कभी थोड़ा लिबरल हो जाते हैं तो प्रभा ने हम लोगों को कहा यू कैन नॉट बी लिबरल यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट सो टू डन अग सोसाइटी We need rules, regulation, and what is the definition? I तो हम कुछ कह रहे हो love and trust नहीं love and trust है हम चाहते हैं संस्था वो विश्व में भी ठीक चले इसलिए थोड़ा करके भी करना पड़ता है सबसे अच्छा है कोई किसी को कुछ नहीं बोले इधर सब कुछ है कोई कुछ बोलता ही नहीं इधर और बोलना पड़ता है इसलिए कि संस्था ठीक चले आगे दस हजार सालों के लिए जैसे ये नियम है क्योंकि तो कईयों को नियम पालन करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बहुत से नियम हैं इस पर में हमारे गुरुदेव को कितने दयालु हुए कोई नियम नहीं दिया तो नियम है हमारे सुधार के लिए पर जो तो मंदिर के अधिकारी हैं उनको हर एक के साथ प्रेम से व्यवहार रखना चाहिए ये नहीं कि मंदिर के अधिकारियों को ये नहीं सोचना चाहिए हम बड़े व्यस्त हैं समय नहीं है हमारे पास हमें भक्तों के भक्तों के लिए समय निकालना चाहिए ये हमारा कर्तव्य है जैसा ड्यूटी Inspiration means I'm listening to my mind. Man ke da ye karo, ye acha kya ke da ye karo. Inspiration is mental. Discipline is there to show. Yes, this is what we have to do. We have have. We don't say, "Ah, mandal me a jao, yo karna hai karo." Mandal me niyam hai, iska paran sab ko karna padta hai. Chahe bada devotee ho ya chhota. The niyam is for our benefit. Ah, jaise sadak me gadi chalate ho. ये थोड़े कि जिस डायरेक्शन में चलाना है चलाओ नियम के अनुसार चलाना पड़ता है आप कि नौकरी करते हो नियम के अनुसार नौकरी करना तो आप भक्ति करते हो उसके भी नियम है ये महाराज कुछ समय पहले तो आई अंडरस्टैंड जो भक्त ऐसे कह रहे हैं वो ठीक नहीं कह रहे रिपोर्ट इज रॉन्ग टू दी टेंशन 
हम ये नहीं कहते मैनेजमेंट में हर एक चीज भोजन लागू सब रॉन्ग इश्यू भी करेक्ट है रॉन्ग बिहेवियर डिवोशनल Being professional means I do things in the right way. Devotional means I do everything for Krishna's pleasure, and humility means I do it for Krishna's pleasure. But I don't take credit for it. I give all the credit to Krishna and Guru. हम ये थोड़ी कहते हैं अब भक्ति करो तो मतलब हमको अनारी जैसे रहना पड़ेगा. ब्रदर्स इज इन Okay. Once uh, it is mentioned in the scripture that uh, one should uh, always endeavor to please the spiritual master and all that. Sometimes uh, the spiritual master gives simple instruction, but because of our own interest, we are not able to actively uh, serve in that in the career that is such a problem. So how do we know we are trying our best or we are just doing? Ah. Uh, The other devotees who are in your association, Rupa Goswami talks about six rasas. One is reveal your mind, but to whom? To those who are more advanced. So ask those who are more advanced. Prabhu, am I acting properly, or do you think I'm being carried away? Just ask. Ask the way you see what you see. ये मत पूछो तुम्हें सुना मैंने कब क्या क्या चमत्कार किया आप ये ये पूछो आपको मेरे में क्या कमियां दिखती हैं वो तो मुझे सुधारना चाहिए महाराज दहशत के महल में जो भी आता था पहले वो पूछते थे नॉट हाउ आर यू पूछते थे वॉट इज द प्रोग्रेस ऑन द जर्नी बैक टू गॉड एड प्रॉपर मेनी टाइम्स पर हम केवल प्रशंसा सुनना चाहते हैं फिर कहेंगे उस अधिकारी के पास जाओ तो बार बार टोकता है हमें हम उधर जाएंगे नहीं हमें चाहिए तारीफ ओके यस यू बी वेरी स्टॉप नो ओके यस अच्छा डेजिग्नेशन नहीं मिल पाया अगर ऐसी हमारा डेजिग्नेशन है जे जिवेरे सुन पाए कृष्ण ने देता अगर आप ये लेकर चलोगे तो आप कभी उदास नहीं होंगे अगर ये सोचोगे नहीं मुझे तो ऊषा पद से है जिसमें ज़्यादा पावर हो मैं ज़्यादा लोगों के ऊपर हुक्म चलाना चाहता हूँ तो हमेशा दुखी रहोगे और अगर ये सोचे कि मैं तो सबका दास हूँ दास 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 फिर आप खुश रहोगे फिर हर सी दिन आप खुश रहोगे ओके यस Yasmin, Yasmin, Yasmin. Yasmin, Yasmin. 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 Yasm
who blaspheme the subjectivity of, of his content. Should we get angry with him? I'm sorry. I didn't there, are, there are devotees of other institutions apart from Islam, and then they blaspheme the activities of Islam. Should we get angry with them? Ignore them. Ignore them. Doing tit for tat is not going to help you. Just ignore them. We don't want to get into a wrestling match. Okay. Include over that. Bhandaki, we should not be a Either brain is devil's workshop. I can I? And see that if you are a person, your mind will be still. If you are a person, you will be a person. And you will eat your mind. Who is a person? The devil. The devil. The devil. आप सोच रहे क्या करूं अभी मैं क्या करूं मैं अगर व्यस्त रहूंगे तो आपको समय ही नहीं मिलेगा ओके लास्ट क्वेश्चन हरिश गोवाजी इसे द स्टार्टिंग ऑफ द मोमेंट यू फॉर पार्ट ऑफ लिटरल वाज लिटरल इन दिस लाइक इन इनिशिएशंस एंड ऑल एंड लेटर ऑन इट ऑल दिस इज Today's guru, uh, today's guru, then you have to restrict in the rules and regulations given by you. So uh, my question is that how much should we then change your or change your and uh, some compromise on uh, details and Krishna consciousness? We have got a time to understand. It is gone. We don't compromise on the basic instructions or regular principles. Chant Hare Krishna, etc. We don't compromise. When what Prabhupada, like when Prabhupada reopened the first temple, he didn't even tell people to follow the four rules. But then they automatically came to him one day that Swamiji only wanted us to follow some rules. So now we have certain rules for everyone. It's not that you're from a rich family, it doesn't apply to you. If you're from a poor family, it applies. And these rules are to they help us lead a disciplined life. It's for our benefit. That's like if you fall if you fall in a healthy diet, it's for your betterment, I get it. So the rules means what? Healthy diet. Okay, so we'll stop here. Thank you very much. Hare Krishna. Akshay Tritya Ki.